হ্যালো ইউটিউবার্স ব্রিমএস ডট কম থেকে আমি ইমরান আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি জনপ্রিয় সিএমএস ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করব এবং কনফিগার করব চলুন শুরু করা যাক আমি আমার আর একটি হোস্টিং প্যাকেজের সি প্যানেলে আছি সো আমরা অবশ্যই জানি যে সিএমএস ইনস্টল করতে হলে আমাদের সার্ভারের পাবলিক অ্যান্ড্রাস করে এস টিএমএল ডিরেক্টরিতে এটাকে রাখতে হবে সো আমি সেখানে চলে আসছি পাবলিক অ্যান্ড ক্রেস্টিমেল ডিরেক্টরির মধ্যে এখানে ওয়ার্ডপ্রেসকে বিভিন্নভাবে নিয়ে আসা যেতে পারে সে ফর এক্সাম্পল ফাইল জিলার মাধ্যমে এফ টিভি অ্যাকাউন্টস দিয়ে অথবা ওয়ার্ডপ্রেস ডট অক এখান থেকে ডাউনলোড করে আপলোডও করা যেতে পারে আমি এটা অলরেডি ডাউনলোড করেছি সো আমি এটাকে আপলোড করব আপলোড কমপ্লিট হয়েছে সো আমরা চলে যাচ্ছি ফাইল ম্যানেজারে এই বাটনে ক্লিক করে রিলোড করব রিলোড করে দেখতে পাচ্ছি ফাইলটি এটাকে এক্সট্রাক্ট করছি ওয়ার্ডপ্রেস ভিতরে চলে যাচ্ছি সিলেক্ট অল মভ পাবলিক আপন লেভেল এই ফোল্ডারটি আমাদের প্রয়োজন নেই ডিলিট করে দিচ্ছি ট্রাশেও রাখার দরকার নেই এখন আপনি চাইল ডিলিট করেও দিতে পারেন এখন আমরা একটু আমাদের ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করে দেখি শুরু করার আগে নিচের আইটেম গুলো দরকার সো কী কী আইটেম দরকার ডেটাবেস নেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এটসেট্রা এটসেট্রা তাহলে আমরা এগুলো কোথায় পাবো এগুলো রয়েছে সি প্যানেলে সো সি প্যানেলের হোমে যাচ্ছি হোম থেকে ডাটাবেস সেকশনের মাই স্কুয়েল ডেটাবেস থেকে আমি এই চার পাঁচটা আইটেম পাঁচটা আইটেমকে আমি ম্যানেজ করব ওকে ফার্স্ট অফ অল আমি ডেটাবেস ক্রিয়েট করবো সো ডেটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য আমি যে কোনো নাম দিচ্ছি ইটস নট পারমানেন্ট ডিবি ব্লাবলা এখন তাহলে কি দরকার ইউজার অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দরকার ওকে করছি ইউজার সেকশন অ্যাড নিউ ইউজার এখান থেকে ইউজার ক্রিয়েট করব এবং ইউজারকে অবশ্যই একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ড জেনারেট করে নেই শক্ত একটা পাসওয়ার্ড চুজ করি এইটা নিচ্ছি এবং পাসওয়ার্ডটি কপি করে আমি আই হ্যাভ কপিড চেক বক্সটি ইউজ পাসওয়ার্ড তাহলে পাসওয়ার্ডটা এখানে ইউ পাস দিয়ে দিচ্ছি ক্রিয়েটিভ ইউজার সেভ করার দরকার নেই You have successfully created MySQL user named Dash. MU means MySQL user. Shesh. We have created MySQL database and we have created the user. We have created the user. So, oh sorry. I have clicked on the other side.
here at user to database add a click no? all privilege but drop privilege to the other company make changes okay database আমি যে কাজটা করব লেটস গো তে ক্লিক করব এখানে ডেটাবেস নেমটা এই ইনপুট বক্সটা দিয়ে দিও বাট ওয়ার্ডপ্রেস যে নামটা চলে আসছে এটা মূলত একটা ওয়ার্ডশিট আইছে প্লেস হোল্ডার বা ডামি টেক্সট বাট আমি তো এটা দিব না আমি এগুলোকে মুছে দেই আগে লোকাল হোস্ট হোস্ট নেম লোকাল হোস্ট আমি এখান থেকে খেয়াল রাখব যে যাতে করে কোনো স্পেস না থাকে জাস্ট ট্রিম করে দেব ডেটাবেস ইউজার নেম এটা आनंदित हर प्रयोजन नहीं এখন শেষ যেটা রয়েছে টেবল প্রিফিক্স যদি আপনি একেবারেই বিগিনার হয়ে থাকেন যতই বিগিনার হন না কেন আপনি ডেটাবেস তো ক্রিয়েট করেছেন ডেটাবেসে টেবল থাকে সো টেবলের যে নামগুলো নেমগুলো ক্রিয়েট হবে ওয়ার্ডপ্রেস সেম স্টিল ইনস্টলেশনের সময় আমি তাতে কিছু প্রেফিক্স দিয়ে সেই টেবলের নামগুলোকে একটু চেঞ্জ করে নিতে আপনি আপনার মতো দিতে পারেন আমি চার পাঁচটা ক্যারেক্টার দিয়ে দিচ্ছি ইটস আপ টু ইউ ओके यूजार नेम सो यूजार नेम बोलते गर नेम नार नेम नूजार नेम एम एक्टर नेम जो क्यों सहजे जानबें ना बुझते पर ना जो नाम होते हमें सचराचर जे जिनगूल दिए यूजार नेम दिए थी एटसेट्राट्स योर यूजार नेम बाट इट देखते यूजार नेम मत मन है ना बाट संक्षेप अपनी जो क्षेत्र करते हैं एड थे तो मन है तो एडमिन फुल्ली अपनी एडमिन लिखे नीलेंगे किस मिक्सड कैरेक्टर दीबें ओके पासवर्ड पासवर्डर जो देखी कि पासवर्ड दे एनी पासवर्ड बोलते गोबाइल नम्बर ना मोबाइल नम्बर कौन पासवर्ड है ना और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कासवर्ड है हवा उचित ना पासवर्ड जेनारेट डट नेट थे अपनी पासवर्ड जेनारेट कर तो एखे बै डिफल्ट सिक्सटीन कैरेक्टर थे बट हमें अब एक बस पीत शक्त पासवर्ड दीते पसंद करी थार्टी कैरेक्टर्स ओ पासवर्ड से रखा दरकार छो डिफोन इनफो फो फो पास ड्रेस देर दरकार दिए दीची रिमेम्बर 
আপনি রিভিউ মেম্বার চেক বক্সটা ক্লিক করতে পারেন লগইন হুম আমার ইউজারনেম পাসওয়ার্ড মিলছে না কারণ কি পাসওয়ার্ড মিলছে না সাইটে লগ ইন করতে পারলাম দ্যাট মিন্স সাইটটি ইনস্টল হয়েছে আমি একটু সাইটে ভিজিট করে দেখি কীরকম দেখতে দেখায় ও অসাধারণ বিউটিফুল একটু কাজ বাকি রয়ে গেছে যে কিছু ফিল্ড আমাকে একটু কনফিগার করতে হবে চলে যাই ফাইল ম্যানেজারে এখানে ডাব্লু পি হাইফেন কনফিক ডট পিএসপি নামে একটি ফাইল রয়েছে মূলত এই ফাইলে ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএসটি যে ইনস্টল হয়েছে তখন যে আমরা ডেটাবেস রিলেটেড ইনফরমেশান দিয়েছিলাম এবং ডেটাবেস টেবলের প্রেফিক্স সেট করে দিয়েছিলাম সেটি এসে অটোমেটিক সিএমএসের একটি ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে আমি কোড এডিট ক্লিক করছি এডিট করার জন্য যে ডেটাবেস নেমটি দিয়েছিলাম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সব এখানে চলে আসছে যেটা বিষয় হচ্ছে যেগুলো আমরা চেঞ্জ করব সেটা হলো আমরা কিছু এখানে কোন স্টান সেট করে দিব কোন স্টান সেট এই কনস্টান্টগুলোর কাজ কি হবে সেটা হলো প্রথমটা হলো যেটা ডাব্লু পি পোস্ট রিভিজন ইকাল ফলস দ্যাট মিন্স আউটপোস্ট সিএমএসে আমরা যত পোস্ট করব এই পোস্টগুলো পরবর্তীতে আপডেট করলে এর কিছু ক্লোন কপি থেকে যেতে পারে এটা ডে বাই ডে ডেটাবেজে একটা বিশাল জায়গা দখল করে নেবে আমি যদি সেটাকে ফলস করে দিই তাহলে কোনো ক্লোন কপি তৈরি করবে না এক্সট্রা ডেটাবেসে জায়গা নেবে না আর একটা হচ্ছে ডিজেলো ফাইল এডিট কীরকম ডিজেলো ফাইল এডিট আমরা এপিরিয়েন্স থেকে থিমে যাচ্ছি থিমে একটা এডিট মেনু পেয়েছি এখান থেকে থিমের বিভিন্ন ফাইলকে এডিট করা যেতে পারে বাট আমি চাচ্ছি না এটা এডিট হোক এখন একটু সেভ করছি সেভ চেঞ্জেস আবার চলে যাই একটু রিলোড দিচ্ছি ইউ ডু নট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট পারমিশন দ্যাট মিন্স আমি এডিট করতে পারবো না এখন কিন্তু সেই এডিটটি নেই আর এক কিছু আর কিছু বিষয় আছে এই সল্ট ওয়ার্ড প্রেসের প্রিভিয়াস ভার্জনগুলোতে অটোমেটিক ক্রিয়েট হতো না বাট এই ভার্জন হচ্ছে বাট আপনি চাইলে এই সল্টকেও এডিট চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনার মতো করে সেক্ষেত্রে আমি সলকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি দিয়ে এই লিঙ্কটা থেকে আমি আমার মতো করে নতুন একটা সল্ট ক্রিয়েট করব বাট সল্ট দিতে হবে কারণ এই সল্ট না দিলে ওয়ার্ড প্রেসের টেস্ট হবে না ডাব্লু পি ডিবাক ফলস যদি অটপ্রেস নিয়ে কাজ করার সময় যদি কোনো এর অর মেসেজ দেখতে চান তাহলে এটা টুরু করে দিতে পারেন বাট আপাতত সময়ের জন্য দরকার নেই দ্যাটস অল আমি সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করছি বাট সল্ট চেঞ্জ করার পরবর্তীতে আমাদেরকে লগ আউট করে দিবে এখান থেকে লগ আউট আমাকে লগ ইন করার জন্য যে কাজটা করতে হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোর আপডেট পাওয়ার জন্য
ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್